আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমি অষ্টম শ্রেণীর দশম অধ্যায়ের জ্যামিতির বৃত্তের তিন নাম্বার উপপাদ্যটি তোমাদেরকে করাবো এই তিন নাম্বার উপপাদ্যের সাধারণ নির্বাচন হলো বৃত্তের কেন্দ্র হতে সমুদ্রবর্তী সকল যা পরস্পর সমান তার মানে আমি যদি এটা বিশেষ নির্বাচনের আগে যদি এটা একটা ছবি আঁকি তাহলে প্রথমে একটা বৃত্ত আঁকব তারপরে কেন্দ্র থেকে দুইটা সমান দূরত্ব আঁকবো সে তারপরে সমান দূরত্ব থেকে কানেক্ট করে দেব দুইটা যাকে তখন ওই সেই সমান দূরত্ব দুটি মান সমান প্রমাণ করতে পারলে জমিতিটা প্রমাণ হবে আমি বিশেষ নির্বাচনের আগে একটু অঙ্কন করে তারপর বিশেষ নির্বাচনে যাচ্ছি বন্ধুরা দেখো প্রাথমিক যে অঙ্কনটা যে সাধারণ নির্বাচনে যে তথ্যগুলো বলেছে সেটা তো আমাকে বোঝাতে হবে সেই জন্য ওই অঙ্কনটা আঁকছি আলাদা অঙ্কনও থাকে অনেক সময় সেটা পরে আঁকবো এখন দেখো আমি যদি এইটা একটা কেন্দ্র কেন্দ্র করি তাহলে আমি এখানে একটা বৃত্ত আগে এঁকে ফেলি আমার বৃত্তটা হবে এরকম ধরো এই হচ্ছে আমার বৃত্ত বন্ধুরা এই বৃত্তের এখন কেন্দ্র বোঝানোর জন্য আমাকে একটু চারটা বিন্দু দিয়ে রাখলাম এরপরে আমরা এখানে এই জায়গায় এই কেন্দ্রটা বৃত্তের কেন্দ্র বোঝানোর জন্য আমরা বাকিগুলো মুছে ফেলি এই এই হলো বৃত্তের কেন্দ্র আমরা কেন্দ্রের নাম দিলাম ও তাহলে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট এই বৃত্ত আমাকে বলেছে এই কেন্দ্র হতে সমদূরবর্তী তাহলে আমি কেন্দ্র থেকে আগে সমান দূরত্ব যাবে এমন এমন কিছু একটা আগে নির্ণয় করি মনে করো আমি একটা বন্ধুরা বুঝার জন্য বুঝাচ্ছি মনে করো যে এখানে নয় 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 বরাবর বৃত্তের কেন্দ্র আচ্ছা তারপর আমি কি করতে পারি এখন একেবারে লম্বভাবে ধরেছি দূরত্ব তো লম্বভাবেই হয় তো এখন এই নয় থেকে মনে করো আমি নিচের দিকে আসলাম বারো পর্যন্ত বন্ধুরা খেয়াল করো তাহলে কত আসলাম এক দুই তিন ইঞ্চি তার এখান থেকেও যদি আমি এখানে যদি ছয় ছয় থেকে নয় পর্যন্ত আসি ছয় থেকে নয় এই যে এটা হচ্ছে ছয় তার মানে এদিক ওই দিকে তিন ইঞ্চি এদিকে তিন ইঞ্চি কেন্দ্র থেকে আমি দুই দিকে দুই দিকে তিন ইঞ্চি করে রেখে দিলাম সমান দূরত্ব বোঝানোর জন্য তিন ইঞ্চি তিন ইঞ্চি রেখে দিলাম আচ্ছা এইবার আমার কেন্দ্র থেকে সমান দূরত্ব বোঝাচ্ছে দুটি লম্বা লম্বি রেখা এবার আমি এইটার মধ্যে এই লাস্টে যেখানে এসে থেমেছে এখানে এটার সাথে টাচিং করে একটা যে ব্যাসভিন্ন একটা যে যা এঁকে ফেলি কারণ এখানে বলছে না কেন্দ্র হতে সমদূরবর্তী সকল যে তো যে বোঝানোর জন্য পরিধির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যে টান দাও তবে ওইটার সাথে যাতে টাচ খায় ওই ওই বিন্দুর সাথে এবার আসো এখানেও একইভাবে এটার সাথে এই 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 যে টাচ খেলো বাস এই যে আমরা দুটা এটা একটা যা এটা একটা যা আঁকলাম তাহলে আমাদের যা আঁকার কাজ শেষ এখন আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে এই যে লম্ব দুটা যে আঁকলাম এখানে দূরত্ব বোঝানোর জন্য আমি তো লম্বা লম্বিভাবেই এঁকে রেখেছি এটা লম্বই হয়েছে এই এই দুটা লম্ব সমান আমাকে এখন প্রমাণ করতে হবে যে এই দুটা যা তাহলে সমান হবে এইবার আমরা এটার নাম দিয়ে দিয়ে বলবো মনে করো এই এই দুটা ছবির মধ্যে আমি যা যা এঁকেছি আমি তাই একটু বলি এখানে হচ্ছে এমন যে মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি এবং সি ডি দুটি ব্যাস ভিন্ন যে বৃত্তের কেন্দ্র ও থেকে এ বি এবং সি ডির উপর যথাক্রমে ও ই এবং ওয়েব লম্ব আঁকি এবং ও ই এবং ওয়েব বৃত্তের কেন্দ্র থেকে এ বি এবং সি ডি এর দূরত্ব নির্দেশ করে এবং ও ই ইকুয়াল টু ওয়েব প্রমাণ করতে হবে যে এ বি ইকুয়াল টু সি ডি অর্থাৎ দূরত্ব সমান তাহলে এবার প্রমাণ করো যে যেগুলাও সমান এখন আসো এবার অঙ্কন অঙ্কনের বিবরণে এসে নতুন করে একটু বলবো আগের মতো ও কমা এ এবং ও কমা সি যোগ করি আগের মতো ওই যে আগের ত্রিভুজের মতো আঁকতে হবে ও কমা এ ও কমা সি যোগ করি বিবরণটা হালকা একটু পার্থক্য আছে কিন্তু এবার প্রমাণে আসলে আমরা এখান থেকে প্রমাণটা নিয়ে একটু প্রমাণ খেয়াল করো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি ওই লম্ব 
আমি আগেই বলেছি ওই লম্ব এবি এবং আরেকটা কি ও এফ লম্ব সিডি এগুলো লম্ব তাহলে এই দুটা লম্ব হওয়ার কারণে এখানে এ ই ও কোন সমান সমান আবার সি সি এফ ও কোন সমান সমান এক সমকোণ বন্ধুরা মানে এরা প্রত্যেকে এক সমকোণ হবে যেহেতু লম্ব লম্ব আছে তার মানে এখানে সুতরাং এবার দাবি করতে পারো যে সুতরাং ত্রিভুজ এ ই ও এবং ত্রিভুজ সি এফ ও সমকোণী ত্রিভুজ এরা সমকোণী ত্রিভুজ হয়ে গেছে বন্ধুরা যেহেতু একটা কোন সমকোণ আছে তাহলে সমকোণী ত্রিভুজ এক এক নম্বর ধাপ প্রমাণের এবার দুই নম্বর ধাপে এসে এই দুইটা সমকোণী ত্রিভুজকে তুমি সর্বসম প্রমাণ করো কিভাবে ওই যে অতিভুজ বাহু উপাধ্য নীতি অনুসারে তাহলে দেখো এবার দুই নম্বর এটা তো গেল প্রমাণের এক নম্বর বৈশিষ্ট্য এবার দুই নম্বর ধাপে এসে বলো এই ত্রিভুজ এ এ ই ও এবং ত্রিভুজ সি ই সি এফ ও এই দুটি সমকোণী ত্রিভুজের মধ্যে এগুলো তো আমি আর বলছি না তুমি এই দুটা ত্রিভুজের মধ্যে অতিভুজ এই অতিভুজ আমি এটা তুমি বই দেখে দেখে দেখবা পুরো সব লাইন কিন্তু আমি এখানে লিখে দিচ্ছি না তাহলে অতিভুজ ও এ ইকুয়াল টু অতিভুজ অতিভুজ কথাটা বলতেই হবে কারণ অতিভুজ বলাটা এখানে শর্ত সমকোণী ত্রিভুজ যেহেতু ও এর নাম কি অতিভুজ ছিল না লম্ব ছিল না ভূমি ছিল ওটা সুনির্দিষ্টভাবে অতিভুজ নামটা উচ্চারণ করে যেতে হবে তা না হলে এটা প্রমাণ হবে না এই জন্য অতিভুজ ও এ ইকুয়াল টু অতিভুজ ও সি শুধু এভাবে বলিও না যে ও এ ইকুয়াল টু ও সি এভাবে বলিও না অতিভুজ শব্দটা বারবার বলছি অতিভুজ শব্দটা একেবারে উচ্চারণ করে লিখে দিতে হবে সুন্দর করে অতিভুজ ও এ সমান সমান অতিভুজ ও সি এবং একটা বাহুর নাম বলো এই যে ও এ এবং ও সি ছাড়া আরেকটা বাহু ও ই লক্ষ্য করো ও ই সমান সমান ও এফ কারণ এটা আগেই সমান দেওয়া ছিল তাহলে আমরা ওইটা তো সাধারণ নির্বাচনে ছিল তাহলে এবার সুতরাং দাবি করতে পারো যে ত্রিভুজ এ ই ও সর্বসম ত্রিভুজ সি এফ ও এই দুটি ত্রিভুজ সর্বসম হয়ে গেছে ব্যাকেটে সাইড নোটে লিখবা অতিভুজ উপ বাহু উপাদ্য অনুসারে তাহলে এই দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম এখান থেকে আমি দাবি করতে পারি এ ই ইকুয়াল টু সি এফ এই দুইটা অনুরূপ বাহু সমান দাবি করতে পারি যেহেতু ত্রিভুজ দুটি সর্বসম হয়েছে উহাদের মধ্যকার অনুরূপ জাতীয় বাহুকে সমান দাবি করা যায় তাহলে এ ই এবং সি এফ এটা এটা অনুরূপ বাহু তাহলে এই দুইটা বাহু সমান দাবি করলাম এই দুই নাম্বার ধাপ থেকে এবার তিন নাম্বার ধাপে এসে বন্ধুরা আমরা কি কি বলতে পারি দেখো উপবাদ্য একে বলেছিলাম কি কেন্দ্র থেকে মধ্যবিন্দুর সংযোজন সরল রেখা ওই জায়গার উপর লম্ব তার মানে এখানে লক্ষ্য করো এখানে আমি যদি লম্ব হয়ে গেছি আগেই তো বলেছি যে এবির উপর ওই লম্ব তাহলে যেহেতু ওইর উপর এবির উপর ওই লম্ব তার মানে ই বিন্দুতে এবি যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে উপবাদ উপবাদ্য একের নীতি অনুসারে ওই ওই কথা উপবাদ্য একের প্রশ্নটা সাইড নোডে লিখে দিবা যত তার করে লিখে দিবা আর আমরা এখানে শুধু লিখব যেহেতু ওই এই যে ওই লম্ব এবি সুতরাং এ ই ইকুয়াল টু হাফ অফ এবি এটা এটা বলতে পারবা আর সাইড নোটে লিখে দিবা যে বৃত্তের কেন্দ্র হতে ব্যাসবিন্ন জয়ের উপর অঙ্কিত লম্ব ওই জ্যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে তার মানে এ ই ইকুয়াল টু হাফ অফ এবি একইভাবে ও এফ ও এফ লম্ব হচ্ছিল সি ডি তার সুতরাং ওইখানে সি এফ সমান সমান হাফ অফ সি ডি বন্ধুরা সি এফ বলবা ওই এইটা এইটুকু বলার বাইরেরটা বলার দরকার নেই ত্রিভুজের ভিতরে যেটা আছে এগুলোর নাম বলবা সি এফ ইকুয়াল টু হাফ অফ সি ডি ওই ডি এফ ইকুয়াল টু হাফ অফ সি ডি বলার দরকার নাই এখানে বি ইকুয়াল টু হাফ অফ এবি বলার দরকার নেই তাহলে সি এফ ইকুয়াল টু হাফ অফ সি ডি এবার লক্ষ্য করো এখানে তুমি কিন্তু এ ই ইকুয়াল টু সি এফ দুই নম্বর ধাপে আগেই প্রমাণ করে রেখেছ তাহলে যেহেতু তোমার এ ই ইকুয়াল টু সি এফ আগে প্রমাণ করা ছিল এখন দেখো এইবার বলতে পারো এখন তাহলে এ ই ইকুয়াল টু সি এফ মানে এখানে চার নাম্বার দাপে বলতে পারো আর এখানে এই এইর এইর জায়গায় এইর মান বসায় হাফ অফ এবি হাফ অফ এবি আবার সি এফ এর জায়গায় বসাও হাফ অফ সি ডি মানটা তিন নাম্বার দাপে যেটা প্রমাণ করেছ এবার এইর মান সির সি এফ এর মান বসাই দাও বসাই দিলাম এটার দাগায় এদের মানগুলো বসাই দিলাম তাহলে এবার উভয় পক্ষ থেকে হাফ অফ বাদ দিয়ে দাও তা সুতরাং দেখো এখানে কি হয়ে যায় এ বি ইকুয়াল টু সি ডি লক্ষ্য করো বন্ধুরা তাহলে উভয় পক্ষকে দুই দ্বারা গুণ করো বা উভয় পক্ষ থেকে হাফ বাদ দাও তাহলে এ বি ইকুয়াল টু সি ডি প্রমাণ হয়ে যায় তাহলে তো আমাদের যেটা প্রমাণ করার কথা সেটা আমরা প্রমাণ করে ফেলেছি প্রমাণিত আমরা তো আগে বলেছি প্রমাণ করতে হবে যে এ বি ইকুয়াল টু সি ডি তা মানে এখন প্রমাণ করে ফেলেছি আশা করি বন্ধুরা জ্যামিতিটা বুঝতে পেরেছ এগুলো কঠিন জ্যামিতি না একটু ভালো করে খেয়াল করলে সব সহজে পেরে যাবা 
তো একই কথা বারবার বলছি তোমরা এগুলো ভালো করে নোট করো তো দেখে আরও কিছু এক্সট্রা জ্যামিতিও শিখে ফেলো সৃজনশীল সৃজনশীলে এগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে থাকবে তো এগুলোই তোমরা তখন আনসার করতে পারবা আরও আরও সৃজনশীল প্র্যাকটিস করবা এগুলো করে খাতার মধ্যে লিখে রেখে স্কুল খোলা গেলে তোমরা সাবজেক্ট টিচার এবং শ্রেণী শিক্ষককে এগুলো দেখাবা এইভাবে তোমরা তোমাদের জেএসসি পরীক্ষায় গণিতের প্রিপারেশান উত্তর উত্তর নিতে থাকো ভালো তোমাদের জেএসসি পরীক্ষার ফলাফল ভালো হোক এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য এখানে